Sì. Siamo appena entrati in Nagorno Karabakh e ora ci stiamo dirigendo a Stepanakert, la capitale dell'autoproclamata Repubblica Indipendente dell'Arzak. Stiamo viaggiando con i finestrini abbassati, in questa maniera se ci fossero dei droni possiamo sentirli e metterci al riparo e stiamo viaggiando con i giubbotti antiproiettili perché da più di una settimana ormai questa terra caucasica è diventata lo scenario di una guerra aspra tra l'Armenia e l'Azerbaijan. Sono ormai trascorsi nove giorni da quando nel Caucaso si è riacceso il decennale conflitto tra l'Azerbaigian e l'autoproclamata Repubblica Indipendente del Nagorno Karabakh. La guerra in furia est e da quando è incominciata dieci giorni fa ha causato centinaia di morti da ambo i fronti, ma già lungo la strada che conduce da Yerevan, la capitale dell'Armenia, sino alla frontiera con l'Arzakh, si comprende l'intensità e la drammaticità del conflitto. Ambulanze, camion carichi di viveri, e pullman con soldati volontari diretti verso il fronte puntellano la strada che si inerpica sulle millenarie montagne del Caucaso meridionale. Uomini in divisa, giovani non solo, durante una pausa si mettono in posa per farsi fotografare. Ridono, scherzano, fanno selfie, come fossero ignari della barbarie del conflitto a cui stanno andando incontro o talmente consapevoli di ciò che li attenderà che ricercano un ultimo ancoraggio all'umanità prima del disumano. Stepanakert, la capitale del Nagorno Karabakh, è una città fantasma. Pochissimi uomini nelle strade, i parco giochi sono deserti perché i bambini sono stati fatti evacuare in Armenia e la nebbia che si leva alle prime ore della mattina rivela i danni provocati dai razzi Lara, Smerch e Polonez sparati dalle batterie dei droni azzeri il giorno precedente. Improvvisa la sirena antiaerea. Razzi e bombe ricominciano a piovere sulla capitale e in pochi minuti vecchie ambulanze percorrono la città e portano i feriti in ospedale. Un giovane fatica a camminare a causa dell'onda d'urto che l'ha travolto, una donna invece lamenta dolori alle costole e il personale medico provvede subito a dare una prima assistenza. Non c'è tregua nell'ospedale di Stepanaker. Medici e infermieri dormono, vivono, lavorano negli scantinati e a dipingere la drammatica situazione è il traumatologo Karenda Vizian. Interrogato poi se abbia ricevuto o meno pazienti feriti dalle cluster bombs, le temibili bombe a grappolo, il dottore ha confermato la cosa spiegando. Il dottor Davisian ritorna in corsia perché il lavoro è incessante. Improvvisa infatti arriva un'altra ambulanza. Le porte si aprono, una donna in lacrime si dispera e appena barellieri e infermieri lasciano la possibilità di osservare all'interno, improvvisa si manifesta una ghiacciante immagine, un uomo esanime riverso sulla lettiga. Un'altra vittima di un conflitto che se non vedrà un immediato cessato il fuoco conterà sempre più orfane, sempre più vedove, sempre più mutilati, sempre più morti. <totipo> 